பாவில் பா இல் லு பல் பா இல் லு பல் பா இல் லு பல் பல் இதுதான் பல் இது வாய் இது வந்து பல் வாய்க்குள்ளே பல் இருக்கும் வாயில் வந்து முன்னாடியே அப்படியே எல்லாத்துக்கும் பல் இருக்கும் பாவில் பா இல் லு பல் இந்த பல் வந்து குழந்தைங்களுக்கு பிறக்கையில் இருக்காது அதுக்கப்புறம் வளர வளர கொஞ்சம் வரும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்சம் பல் உதுரும் பல்லெல்லாம் விழுந்து மறுபடியும் முளைக்கும் அதுக்கப்புறம் பல் முளைக்கல வயசாகி போனவங்களுக்கு பல் கொட்டிடும் அவங்களால கறி மட்டன் சிக்கன் இதெல்லாம் சாப்பிட முடியாது பெரிய கரும்பு இந்த மாதிரி கெட்டியான பொருளெல்லாம் சாப்பிட முடியாது அவங்க அதை முறுக்கெல்லாம் சாப்பிடணும்னா தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சு இந்த மாதிரி தான் எடுத்து சாப்பிடுவாங்க அப்படிலாம் ரொம்ப சாஃப்டாக போண்டா பஜ்ஜி இந்த மாதிரி தான் சாப்பிடுவாங்க அதில் பல் இல்லாதவங்க மீன் சாப்பிடுவாங்க மட்டன் சிக்கன் அந்த மாதிரி சாப்பிடாதவங்க பல் இல்லைன்னா கூட ஒட்டு பல் வச்சு மீனெல்லாம் சாப்பிட்டுக்குவாங்க அதனால் இப்போ எல்லாம் இந்த காலத்துலலாம் பல் போச்சுன்னா வலிக்கவே வலிக்கல யாருக்கும் ஏன்னா இப்போ எனக்கு ஐம்பது வயசு ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு பல் உள்ளே ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னா ஒட்டு பல் வச்சுருப்பேன் அதில் கறி சாப்பிடுவேன் அந்த கறி சாப்பிடலாம் எனக்கு வலிக்கும் அப்போ மீனாக இருந்தால் ஈஸியாக சாப்பிட்ருவோம் அதனால் பல் இல்லை அப்படின்னு வருத்தப்படுறதுக்கெல்லாம் இப்போ யாருமே சின்ன குழந்தைங்களுக்கு போனால் வலிக்கும் வயசானவங்க ஐம்பது வயசுக்கெல்லாம் நாற்பது வயசுக்கு மேலேலாம் போனால் வலிக்காது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சின்ன குழந்தையிலே பல் போயிட்டால் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க பத்து வயசுலேருந்து குழந்தைங்களுக்கு பல் போச்சுன்னா ரொம்ப வலிக்கும் அம்மா அப்பாவுக்கெல்லாம் அப்போ அவங்களுக்கு கஷ்டம் அப்போ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறது பல் முளைக்குமா அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சின்ன குழந்தைங்கனால பல் வருமா அப்படின்ட்டு இப்போ எனக்கு ஐம்பது வயசுனா எனக்கு ஐம்பது வயசு கலவிக்கு பல் வருமா அப்படின்னு சந்தேகம் ஆனால் அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வருமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ எனக்கு வயசாகி போச்சு இனிமேல் பல் முளைக்காது அப்படின்னா நான் ஒட்டு பல் வச்சு அதில் மீன் சாப்பிட்டுக்கலாம் கறி மட்டன் சிக்கன் கடிக்க முடியல பல் இருக்கிறதும் போயிடும் முன்னாடி நாலு பல்லை வச்சுக்கிட்டு கடிச்சு இருக்கிற பல்லும் போயிடும்னு பயந்து மட்டன் சிக்கன் காசைப்பட்டு இருக்கிற பல்லும் போயிடக்கூடாதுன்னு உள்ள பல்லெல்லாம் ஒட்டை வச்சுட்டு மேலே நாலு பல்லை வச்சுக்கிட்டு கஷ்டப்படுறதுக்கு மீன் சாப்பிட்டோம்னா தொல்லை இல்லாமல் போயிடும் நான் வச்சு சாப்பிட ஆசைப்பட்டால் மீனை சாப்பிட்டுட்டோம்னா பல் இல்லைனால கூட ஒட்டு பல் வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் அந்த மீன் அந்த பல்லுலாம் கடித்து சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா கஷ்டம் பல் நல்ல பல்லில் வந்து கறி மீ மீன் சாப்பிட்லாம் பல் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுறது ஒட்டு பல் வச்சுருந்தால் இந்த மாதிரி மீன் சாப்பிட்டுக்கலாம் மட்டன் சிக்கன் சாப்பிட்றத விட மீன் சாப்பிட்டுக்கிட்டா மீனும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சுவையாக இருக்கும் ஸ்மெல்லே சாப்பிட தோணும் மட்டன் சிக்கன் காசைப்பட்டு இருக்கிற பல்லையும் தொலைக்கிறதுக்கு நம்ம ஒட்டு பல்லை வச்சு மீன் சாப்பிட்டுக்கலாம் அழகாக குழந்தைங்களுக்கு பல் போனால் தான் பெரியவங்களுக்கு வலிக்கும் எப்படி ஒட்ட வைக்க என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடவை பிறந்த குழந்தைக்கு இருக்காது அதுக்கப்புறம் வரும் அதுக்கப்புறம் பல் முளைச்சிக்கும் விழுந்து முளைக்கும் அதுக்கப்புறம் யாருக்குமே முளைக்கல இது வரைக்கும் அப்போ அதுக்கு முளைக்கே தான் அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இப்போ முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடிதான் எல்லா வசதியும் வந்துச்சு அதை வச்சு இனிமேல் தான் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி எனக்காவது ஜெயிச்சா இப்போ ஐம்பது வயசான எனக்கு கூட பல் முளைக்குதுன்னா எனக்கு ஆசை இப்போ ஆளுக்கு முன்னாடி உட்காந்து பல்ல முளைக்கிறதுக்கு நானும் தான் ஊசி மருந்து மாத்திரை எடுத்துகிட்டு வந்தேன்னா எனக்கு பல் முளைச்சிக்கும் அப்போ எனக்கு ஆசை தானே பல் முளைக்கணுன்ட்டு சின்ன குழந்தையில் பல்லுக்கு வராமல் உதிர்ந்து போயிருக்கிறதுக்கு இப்போ எனக்கு பல் வருதுன்னா எனக்கு ஆசை தான் ஐயோ நம்ம பல்லெல்லாம் எப்படி இருக்கே நல்ல பல் வச்சுக்கலாம் ஏன் ஒட்டு பல் வச்சுக்கணும் நமக்கு முளைச்சா ஆசை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் போய் ஒட்ட வச்சுக்கலாம் அப்போ பல்லுங்கிறது இயற்கை கொடுக்கறது அது இயற்கையை மாற்றி டாக்டர்ஸ்லாம் முயற்சி செஞ்சு செஞ்சு மறுபடி முளைக்க வைக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க எனக்காவது அவங்க ஜெயிச்சா நம்மளே மாதிரி வயசானவங்களும் பல் முளைக்க வச்சுக்கலாம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு போடுவாங்க நம்ம வயசானவங்களும் போய் வசதி இருந்தால் போய் நம்மளும் போட்டு பல்ல முளைக்க வச்சுக்கலாம் வயசானவங்களே ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்குவாங்க சின்ன வயசு குழந்தைங்களுக்கு முளைக்குதுன்னா வயசானவங்களுக்கும் முளைக்குமா அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க அப்போ முளைச்சா ரெண்டு பேத்துக்குமே நம்ம குழந்தைங்களும் பெரியவங்க அந்த பாகுபாடு இல்லாமல் எல்லாத்துக்கும் போட்டு விட்ருவாங்க ஊசியெல்லாம் நம்மளும் போய் பல் முளைக்கி வச்சு மட்டன் சிக்கன்லாம் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படி பல் முளைக்க நாளாகணும் நம்ம அது வரைக்கும் மீன் சாப்பிட்டுட்டுக்கலாம் அவங்க ஆராய்ச்சிக்கு நிறைய பசங்க பிள்ளைங்க போய் சின்ன வயசு பிள்ளைங்க கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணிச்சுன்னா பல் முளைக்க வைக்கலாம் இப்போ பல் எப்படி எழுதுங்கன்னு பார்க்கலாம் தமிழ்ல வந்து நம்ம பணம்னு எழுதுறோம் பணம்னா பா நா இம் பணம் எப்படி எழுதுறதுன்னு பாக்கலாம் பா பணம் இப்போ தமிழில் பணம
வீடு இந்த காம்பவுண்ட் இருக்கு காம்பவுண்ட் சுவர வீடு வாசப்படி வீடு மரம் காம்பவுண்டு இந்த காம்பவுண்டு சுற்றி இருக்கிறது வெளியே இது உள்ளே இது அவங்க இடம் இது அவங்க வேலி போட்டு அழகாக காம்பவுண்ட் சுவர் வச்சு வச்சுருக்குறாங்க இது அவங்களோட வீடு இது வந்து உள்ளே இப்போ இது ரோடு இதெல்லாம் வெளியில் ரோடுங்கிறது அவங்கவுங்க ஊரில் பொதுவாக போட்டு தருவாங்க மக்கள் யார் வேணாலும் போகிறதுக்கு அவங்க வீட்டுக்கிட்ட அவங்களுக்கு உள்ள பயன்பாட்டு காம்பவுண்டுக்குள்ள யாரும் போக மாட்டாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் உள்ள பொது ரோடு எல்லாமே மக்கள் போவாங்க இதுக்கு பேர் தான் வெளியே உள்ளேங்கிறது அவங்க சுவத்துக்குள்ளே இருக்கிறது உள்ள அது கிடையாது அதை சுற்றி வெளியில் ரோடு எதுவும் இருந்தோ நம்ம போகிற பஸ்ஸு எதுவும் போகிற வழி வந்து வெளியே அவங்க வீட்டை விட்டு நம்ம வெளியில் போகிறோம் அதனால் இந்த ரோடு வந்து வெளியில் போகிறதுனால இது எல்லாத்துக்கும் பொதுவான ரோடாக விட்டுருப்பாங்க அரசு அதனால் சொந்த ரோடு போட்டு காடு தோட்டத்துக்கு போகிறவங்க இருக்காங்க இது இவங்க சொந்த இடம் கிடையாது இது வெளியிலங்கிறது பஸ்ஸோ காரோ போகிற பொது வழி அப்போ இதுக்கு பேர் வெளியே இவங்க காம்பவுண்ட் போட்டு நீட்டாக வச்சுருக்கிறாங்க அந்த காம்பவுண்டை சுற்றி இப்போ இங்கே இதுக்கு பேரெல்லாம் வெளியில் அப்போ பயடனா வெளியே இப்போ வெளியே எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் இவங்க வீட்டை விட்டு வெளியில பொது ரோடு இருக்கு மண் ரோடு எல்லாம் அது காரு பஸ் எல்லாம் போற மாதிரி எல்லாம் ரோடு இருக்கு அதுக்கு பேரு வெளியே பால பாயிரத்துல பா இருத்த பருத பருதன்னா கணவன் பா இருத்த பருத கணவன் இப்போ வந்து நம்ம வீட்டில் அப்பா அம்மா இருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு அப்பா அம்மாவும் சேர்ந்து அந்த அம்மாவுக்கு வந்து அவங்க கணவன் இப்போ எனக்கு அப்பா அம்மா இருக்காங்கன்னா என் அம்மாவுக்கு வந்து என் அப்பா வந்து கணவன் ஆகுது இப்படி யாருக்குமே அவங்கவுங்க குழந்தைங்க இருக்கவங்க அவங்கவுங்க அப்பா வந்து அவங்கவுங்க அம்மாவுக்கு வந்து கணவன் இப்போ இந்த கணவன்கிறது வந்து திருமணம் ஆனவங்க ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படின்னு சொல்லி இந்த காலம் அந்த காலத்துலலாம் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது மக்கள் ஓ ஏன்ஷியன்மென்ட் சொல்லுவாங்களோ ஓல்டு மனிதர்கள் அப்போல்லாம் க கல்யாணமே தெரியாது கணவன் ஒய்ஃபும் தெரியாது பத்து பேர் பொண்ணுனா ஒரு ஆண் இருப்பான் பத்து நூறு பொம்பளைங்கன்னா ஒரு ஆண் இருப்பான் அரசன் யார் யார் கூட பொழுதேனா ஒரு பொண்ணை கூட அவன் கூட்டிகிட்டு போய் ஒய்ஃபுன்னு மாதிரி நட இப்போ ஒய்ஃபுங்கிற மாதிரி அந்த காலத்தில் வச்சுக்கோங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அப்படி வச்சு வச்சு நிறைய இந்த மாதிரி ஆண்கள் அந்த காலத்தில் அரசன் அரசியலாம் பார்த்தீங்களா கதையில் பார்த்தீங்களா அந்த புறம் போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அந்த புறத்துக்கு ராஜா போவார் நூறு பெண்கள் இருந்தாலும் தினம் அவருக்கு பிடிச்ச பெண்களை கூப்பிடுவார் இப்படி பருத்தங்கிறது கணவனுங்கிறது அந்த காலத்தில் தெரியாது யார் யார் கூடயே இருக்கலாம் யார் யார் கூடயே போகலாம் கல்யாணமே தெரியாது அப்போ தமிழில் முதல் முதல்ல கல்யாணம் இப்போ சிவன் பார்வதி சொல்கிறாங்கள்ல திருக்கல்யாணம் சொல்கிறாங்கள்ல அந்த மாதிரி முக்கியமாக ஒவ்வொன்றும் எங்கேயாவது இப்படி ஒருத்தவனுக்கு ஒருத்தி வாழணும் இல்லைன்னா சண்டை சச்சரவு நூறு பெண்களை ஒரு ஆண் வச்சிருக்கல ஒரு ஒரு பெண்ணாக கூப்பிட கூப்பிட அவங்களுக்குள்ள வேற அவங்கக்கிட்ட யாரும் ஆண்கள் கூட பழக பண்ண விடாமல் அந்த படத்தில் அடைச்சி வச்சு ராஜா குடும்பப்படுத்தினா அந்த பெண்களால் தாங்க முடியல எல்லாம் ஒரு நாள் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றினாங்க இந்த உலகத்தை மாற்ற மாற்ற ஆண் பெண் ஒருவனுக்கு ஒருத்தின்னு சொல்லி அவங்கவுங்க குழந்தை குடும்பம்னு வாழ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாட்கள் செல்ல செல்ல வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடியில் இப்படி தான் நூறு பெண்கள் நூறு ஆண்கள் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒரு பெண் ஒரு நூறு ஆண்கள் ஆண்கள் தான் நிறைய வச்சுருந்தாலும் பெண்கள் கொ தனியாக இருக்கிறதுக்கு ராஜா ராணின்னு அவங்க உரிமையாக போக வர பழகினாங்க கல்யாணமும் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது இப்படி இருந்த காலத்தில் இப்போ குழந்த முதல் குழந்தைய கொண்டாடுவாங்க அவங்கவுங்க மதத்தில் அதேமாதிரி முதல் கல்யாணத்தை இப்போ முருகன் கல்யாணம் சிவன் கல்யாணம் இயேசு முஸ்லீம்ஸ் இந்த மாதிரி அவங்கவுங்க மதத்தில் அவங்கவுங்க கல்யாணத்தை முதல் குழந்தைய கொண்டாடுவாங்க அவங்க கும்பிட்ட நிலா நட்சத்திரம் சூரியன் இதையெல்லாம் கும்பிடுவாங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணை வந்து பத்து பேர் ஆண்கள் தொடர் நினைக்கல அந்த பொண்ணுக்கு அதை பிடிக்கல அதே போல் ஆண்கள் பத்து பேருக்கு ஒரே ஒரு ஆண்கிட்ட பத்து பெண்கள் போயில மற்ற பெண்களுக்கு பொறாமல் பெண்கள் ரொம்ப பொறாமல் பற்றி ஆண்களும் அதே மாதிரி தான் இப்படி இருக்கையில் சண்டை சச்சரவு அவங்ககிட்ட போகிற இவங்ககிட்ட போகிற இந்த சண்டை சச்சரவுக்கு தொல்லைக்கு தாங்காமல் தான் இனிமேல் ஆளுக்கு ஒன்று ஒன்று ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பெண்ணு அப்புறம் குழந்தைங்கள அவங்கவுங்க அம்மா அப்பா அவங்கவுங்க அம்மா அப்பா குழந்தைங்க இப்போ ஆடு மாடெல்லாம் பார்த்தீங்களே த குழந்தைய குட்டியோடையே தான் குடும்பம் நடத்தும் அதுவும் குட்டியை ஈன்றெடுக்கும் இப்படிலாம் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி குடும்பமும் நிறைய இருந்துச்சு ஓல்டு காலத்தில் அம்மா அப்பாவே தன் குழந்தைங்களோட போய்கிட்டு பண்ணிக்கிட்டு ஒரு குடும்பமாகவே அப்படி அப்படியே அந்தந்த இடத்துல தங்கின இடத்துல குழந்த வந்தால் தங்கி பண்ணி அவங்களும் அப்படியே வாழ்ந்தாங்க இதையெல்லாம் கல்யாணமே கிடையாது அவங்க போகிற இடத்துல சேர்ந்து பண்ணி அவங்கவுங்க வாழ்வாங்க பாசத்தில் மறுபடியும் குழந்த குழந்த பாசத்தில்
அதனால் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அம்மாவும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவங்க அப்பா விட்டுட்டு போயிடறான் அங்கங்கே போகிற இடத்துல பொண்களோட சம்பாரிச்சிட்டு வரேன்னு போய் ஏமாற்றுவான் இப்படிலாம் பண்ண பண்ண உலகத்தில் குழந்தைய கொடுத்துட்டு அவன் அவன் போக போக அந்த பொண்ணு வச்சுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு போய் அவங்கவுங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி இருக்க இருக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாட்டு சிலசெல்லாம் அழிஞ்சுது அந்த பெண் வந்து இந்த குழந்தைய பாதுகாப்பாக வளர்க்க வளர்க்க வெளியில் போக வர அந்த பொ பையன் வந்து வேறு பா பெண்களோட போக வர பழக அப்படியே திருமணங்கிறது வந்துச்சு திருமணம் வந்து வர அப்புறம் ஒருவன் ஒருத்திக்கு கல்யாணம் அப்போ ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு ஆண் வந்து ரெண்டு மூணு பேரை கூட கல்யாணம் பண்ணுறான் ஆனால் பெண்கள் வந்து அப்படி கிடையாது ஒரு ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்காங்க இதை டைவர் செய்ய எங்கேயாவது நடக்கும் ஆனால் அந்த கல்யாணம்ல சக்ஸஸ் ஆகுதா என்னன்னு தெரியல நல்லா இருக்காங்களான்னு தெரியாது அவங்க ஒய்ஃபு இறந்தால் வேணால் கல்யாணம் பண்ணவங்க நிறைய பேர் நல்லா இருக்கிறாங்க ஆனால் ரெண்டு பேரும் மூணு பேர் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களாம் இன்னும் நல்லா இருக்காங்களா நல்லா ஃபேமிலியில் இருக்காங்களானு தெரியாது இப்போ கணவனுங்கிறது இதுதான் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கவுங்க திருமணமாகி வாழ்ந்தாங்க இப்போ எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் பா பருத பருதன்னா கணவன் 